ways to relieve stress. Number one, reading. Ang pagbabasa ay malaki ang naitutulong upang ma-relax ang isip at katawan. Sa paraang ito, maiiwasan ang sobrang pag-iisip na nagdudulot ng stress. Ayon sa pag-aaral, ang pagbabasa ay pwede makabawas ng hanggang 68% ng iyong stress. Natuto ka na, na-relax ka pa. Number 2. Listening Music Ang pakikinig ng musika ay isa rin sa may pinakamalaking epekto sa pagre-relax ng ating isip at katawan, lalo na ang mga slow, quiet at classical music. Sa so, ganitong uri ng musika ay nakakatulong sa pagpapababa ng heart rate, blood pressure, at level ng stress hormone. Number 3. Singing Ang pagkanta ay nakakatulong para mabawasan o mawala ang stress. Ito ay isang natural antidepressant sa gawain ito na i-release ng tao ang tunay na nararamdaman o emosyon. At dahil dito, mababawasan ang stress o depression. Number 4. Dancing Ang pagsasayaw ay katulad ng ibang physical na gawain. Ito ay nakakapag-release ng neurotransmitter at endorphins sa tinatawag na happy hormones na pwede maging daan para mawala o mabawasan ang stress. Ito ay nagdudulot ng pagpalma, masayang pakiramdam at positibong pag Number 5. Watching movie. Ang pananood ng movie ay nagdudulot ng kaibang kasiyahan. Kahit ang stress ay mawawala. Kapag nanonood ang isang tao, hindi nito namamalayan ng oras at inilalabas nito ang emosyon. Ito ay isa ring magandang bonding time para sa isang pamilya kung sila ay sama-sama ang nanonood. Number 6. Cooking. Ang pagluluto ay may abilidad para makapagpaalala ng isang memories tulad ng paboritong iluto o pagkain ng isang mahal sa buhay. Inilalabas din ito ang pagiging creative ng isang tao, lalo na kung na-appreciate ng kakain ng luto niya. Isa rin itong gawain na pwede maging bonding time ng pamilya, at yung iba ay nagiging negosyo na nila ito. Kaya ito ay isa rin magandang pangalis ng stress. Number 7. Gardening Ang pag-aalaga ng halaman ay nakakabawas ng stress at nakaka-improve ng mental health. Ang gawain ito ay nakakapagpababa ng level ng cortisol, isang chemical na nagpo-produce ng stress. Ayon sa Journal of Health Psychology, ang pag-ahalamanan ay isang epektibong nakakawala ng stress kaysa sa pagbabasa at nakakapagpataas din ito ng self-esteem at mood. Number 8. Baking Ang baking ay isa ring stress reliever. Tulad ng pagluluto, ito ay nagli-leads ng feeling of satisfaction at inilalabas din ito ang pagiging creative. Ayon kay Holstrom, ang baking ay isang therapy. Ang sabi niya, art therapy helps a patient project their depression through creating artwork thereby helping a patient to better understand their condition. May tuturing ding isang artwork ang pagbibig. Number 9. Cleaning Ang paglilinis ay nagdudulot din nito ng isang benepisyo dahil ito ay may tuturing na little extra exercise. Ito rin ay isang epektibong stress reliever. Ito ay gawain nakaka-burn ng calories at nakakatulong mapalakas ang katawan. Tanggal na ang stress mo, nakapag-exercise ka na, nalinis pa ang buong bahay mo. Number 10. Exercise or workout. Ang pag-exercise o pag-workout ay isang physical activity na nakakapag-produce ng endorphins, chemical na nagsisilbing natural painkillers, o tumutulong para ma-improve ang sleeping ability natin at ma-reduce ang stress. Ang regular na pag-exercise ay nakakatulong din para mawala o mabawasan ang depression at anxiety tulad din ng yoga at meditation. Number 11. Playing games. 
ang paglalaro ng video games at ay nagre-reduce ng negative emotion tulad ng frustration. Nagdudulot din ito ng excitement at nag-exercise din ang mental ability. Sa paglalaro naman ng outdoor games ay nakakatulong din para ma-relieve ang stress at mabawasan ang anxiety. Nakakapag-improve din ito ng self-esteem at mental health. Number 12. Crafting. Ito ay isa ring stress reliever. Maituturing na isang uri ng inner calm. Nakakatulong din itong ma-reduce ang anxiety at depression. Magre-release din ito ng serotonin, isang natural antidepressant. Isa rin siyang art therapy. Number 13. Swimming. Isang physical activity na nakapag-stimulate sa brain para makapag-release ng neurochemicals na nagbibigay ng magandang pakiramdam sa katawan at nakapag-reduce ng stress. Nakakadagdag din ang epekto ng tubig sa katawan habang lumalangoy na parang may namasahe o nire-relax. Sa paglangoy, nakakaramdam ka ng sense of happiness na nakakabawas ng depression at anxiety. Number 14. Taking care of pets. Ang mga aso at pusa at iba pang inaalaga ang hayop ay nakakatulong din para ma-reduce ang stress, anxiety at depression. Nakakatulong silang maibsan ang kalungkutan mo, nag-i-encourage na ma-exercise ka at makipaglaro sa kanila. Kaya ito ay nakakatulong para ma-improve ang cardiovascular health. Nagbibigay din sila ng valuable companionship, nagdadagdag ng social support at magandang mood. Number 15. Pampering yourself. Ang pag-aalaga sa sarili tulad ng pagmamasahe, spa, pagpapailor at facial treatment ay nagbibigay ng happiness at physical health. Nagme-maintain din ito ng healthy relationship para sa sarili na nakakatulong para magkaroon ka ng positive feelings, self-esteem, at confidence. Number 16. Shopping. Ito ay maituturing din na isang stress reliever. Ito ay nagdudulot ng isang magandang pakiramdam, lalo na kung nabili nila ang gusto nila at nagbibigay din ito ng happiness, feeling of satisfaction, at nagtatanggal din ng anxiety at depression. Number 17. Listening Inspirational Teaching Malaking tulong sa pagpapalakas ng isip pati ng spiritual life mo. Nagbibigay din ito ng positivity, confidence, nagpapalakas ng pananampalataya at nagpapagaan ng pakaramdam. Nakakatulong para harapin ang anumang pagsubok, depression at pagkakaroon ng magandang pananaw sa buhay. Number 18. Journal writing. Ito ay nakakatulong din para ma-reduce ang stress at mawala ang negative thoughts. Isa rin itong effective way of clearing your mind. Nagsisilbi din itong diary mo at isang daan para mailabas mo ang tunay na nararamdaman at pangyayari sa buhay sa araw-araw. Ito din ay maituturi na stress management at self-exploration tool. Nahasa din ang abilidad mo sa pagsusulat, imahinasyon, mental at critical thinking. Number 19. Prayer. Ito ang pinakamabisang pangalis ng stress. Ito ay isang paraan para makipag-usap sa Diyos at manghingi ng tulong na bigyan ka ng lakas, comfort at clarity of mind. Nagbibigay din ito ng kapayapaan at positive mental health outcomes. Just be strong and be brave. Kaya natin to. Always be happy. Thank you. Ito po si Teacher Karen. Nag-share po sa inyo. Don't forget to like, subscribe, hit the bell, and write your comment on the comment box below. Thank you.